Os senhores Aluado, Rabicho e Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Não esquece, deixa de ser trouxa e se inscreve aqui, que é de graça e você fica por dentro de tudo que acontece no mundo bruxo. E se você gostar do episódio, não esquece de deixar o seu like aqui, porque vai me ajudar demais. O que dizer sobre Gina Weasley? Ah, Gina Weasley é aquela personagem dos filmes de Harry Potter, cheia de falas, de momentos, de cenas épicas e incríveis. No, no filme não tem nada... Não, né? Ah, tá. É, infelizmente, a gente sabe que a Gina aí nos filmes de Harry Potter, ela foi totalmente apagadinha, né, coitada? Até mesmo em câmera secreta, que ela tem um, um destaque ali, né, todo, ainda é meio... Meio xoxo. Em Prisioneiro de Asca, <risos> a Gina... Eu não consigo falar sem dar risada, desculpa. Em Prisioneiro de Asca, a Gina tem uma fala. Uma fala. A mulher gorda, ela sumiu! Acabou. Essa foi a participação da Gina no terceiro filme. O que é uma pena, porque a Gina é uma personagem incrível. Mas não tem problema, porque tem aqui o Caldeirão Furado pra trazer todas as curiosidades, os fatos, as coisas que estão nos livros de Harry Potter, que tem coisas extras oficiais em site, em um monte de coisa, pra salvar Gina Weasley. Então, em homenagem ao aniversário da Gina, fique agora com 53 fatos sobre Gina Weasley, que provavelmente você não sabia. São fatos, curiosidades, coisas legais que tem nos livros e que não foram pros filmes. Um negócio meio misturado. A Gina nasceu no dia 11 de agosto de 1981. E ela é do melhor signo do Zodíaco. Claro, não poderia estar falando de outro signo, a não ser Leão. Ela está completando hoje 40 anos. Talvez vocês não saibam, mas o nome completo da Gina é Ginevra Molly Weasley. É, o nome dela não é Gina, é apelido. O nome Ginevra vem de Guinevere, que era o nome da esposa do rei Arthur, nas lendas arturianas. Praticamente toda a família Weasley tem nome de membros da realeza ou de membros das histórias do ciclo arturiano. Ginevra é uma variação italiana de Guinevere e significa justo. Gina Weasley é a primeira mulher a nascer depois de muitas gerações na família Weasley. E tem um detalhe interessante também, ela é a sétima filha. A autora J.K. Rowling quis brincar assim com a Gina porque existem várias lendas de sétimos filhos ou sétimas filhas, nascido de sétimos filhos também, então ela colocou aí uma forma de brincar com a Gina, mas pra dizer, pra mostrar que ela é uma bruxa muito poderosa e muito talentosa. Normalmente, o sétimo filho ou sétima filha de um sétimo filho e sétima filha é um ser bastante poderoso. Apesar de praticamente todos os irmãos da Gina amarem e jogarem quadribol, ela sempre foi proibida na casa dela de jogar com eles, de praticar, de brincar com eles de quadribol. Isso por ela ser mais nova e a senhora Weasley ter medo dela se machucar, mas a Gina não aceitava isso, ela gostava de quadribol, ela queria jogar quadribol, então ela ia lá no armário de vassouras da família e sempre acabava pegando as vassouras escondidas e jogando e, e brincando escondida lá de quadribol. Nunca pegaram ela fazendo isso e o Fred e o Jorge só souberam muitos anos depois porque a Hermione contou. Ô, oh, vocês têm que deixar a menina jogar, velho. Ô, oh. Deixa a menina jogar. A Gina sempre quis ir pra Hogwarts. Essa sempre foi uma vontade dela, desde quando o irmão mais velho dela, o Gil Weasley, foi pra Hogwarts pela primeira vez. Só que a gente acha que a Gina dá uma forçadinha na barra aí falando isso, porque quando o Gui foi pra escola pela primeira vez, em 1982, a Gina tinha só um aninho. Então, é meio difícil ela ter memórias desse período. O que pode ser é que ela tenha as primeiras lembranças dela, assim, seja dos irmãos mais velhos indo pra Hogwarts e ela tendo isso aí como desde quando o irmão foi pela primeira vez. Coincidentemente ou não, a madeira da varinha de Gina Weasley é teixo, que é a mesma madeira da varinha de Lord Voldemort. A gente sabe que a família Weasley não tem uma situação financeira muito boa ali, né, durante ao, ao decorrer da história. E no primeiro ano da Gina, ela acaba ganhando toda a coleção dos livros do Gildor Lockhart do Harry. Porque o Gildor era num, num jogo de marketing ali, de publicidade, dá toda a obra completa pro Harry. E o Harry, que tinha dinheiro pra comprar, foi lá e deu a dele pra Gina. Isso é uma coisa muito legal, que foi totalmente tirada dos filmes. E também faz aí as pessoas que não leram os livros perguntar por 
porque que o Harry nunca ajudou os Weasley. Inclusive, isso fez a Gina ficar bem envergonhadinha, porque ela já era, tipo, doidinha pelo Harry. Bem maluquinha, assim, ela gostava, gostava muito do Harry, ela só falava no Harry. E na presença dele, ela ficava simplesmente muda. E toda atrapalhada, tadinha. Quando a Gina chega em Hogwarts e tal, ela tá ali vendo os materiais dela, ela se dá conta que tem um diário ali. E aí, ela começa a escrever no diário e ela vê que, pra surpresa, o diário responde. E então ela começa a se abrir e falar tudo que ela, todos os seus medos, todas as inseguranças, ela fala sobre como os irmãos dela tratam ela, como eles incomodam ela em alguns sentidos, como eles zoam com ela. Ela se abre muito sobre o Harry e os medos que ela tem, porque ela era uma criança, né? Tipo, poxa, tinha uma apaixonite ali pelo Harry e ela falava tudo ali sobre ele e o diário que era o Tom Riddle usando tudo isso daí, manipulando a menina. E foi desse jeito que ela começou a ser dominada pelo diário. À medida que a Gina ia se tornando mais vulnerável e sendo mais dominada pelo diário, isso ficava visível em sua aparência. Nos livros é descrito que ela tá muito abatida, tá pálida, e a maioria das pessoas acham que é por conta de uma onda de resfriados que tá tendo em Hogwarts ali, e o Percy obriga ela a tomar uma poção lá com a Madame Pomfrey, que era contra resfriado. Mas não era isso, já era um sinal aí dessa armadilha do Tom Riddle, que também não mostra nos filmes. A Gina não tinha consciência nenhuma que os ataques que estavam acontecendo vinham de parte dela. Ela só achava que estava ficando louca, porque ela perdia a consciência, ela não sabia o que estava acontecendo, ela não se lembra dos lugares que ela estava e sempre coincidia com os ataques. Então ela achou que ela estava ficando maluca e começou a ficar perturbada com isso. E foi então que ela tentou aí jogar o diário fora. No dia dos namorados, a Gina mandou um cartão pro Harry de forma anônima. É muito bonitinho. Só que o Harry acaba recebendo esse cartão aí na frente da Gina e ela fica com medo dele perceber que foi ela e o Draco ainda fica zombando, falando que tinha sido ela. Só que nessa ocasião a mochila do Harry acaba rasgando e o diário de Tom Riddle cai. E aí ela vê o diário e, putz, ela fica mais perturbada ainda, com medo do Harry ver o que ela falava no diário sobre ele. Tipo, todos os sentimentos dela ali sobre ele. E foi assim que ele invadiu invadiu lá o dormitório para pegar o diário e fez toda aquela bagunça. O ano acaba, tudo é descoberto, a Gina é inocentada porque ela tava ali sendo dominada pelo Voldemort e ela foi salva pelo Harry, ainda bem, porque senão o Voldemort ia drenar toda a energia, a vida dela para voltar à sua forma corpórea através do diário que era o Morcrux. No verão de 1993, Arthur Weasley ganhou um prêmio na loteria do Profeta Diário e toda a família foi viajar. Mas pra Gina essa viagem não foi tão legal não, eles foram pro Egito só que a Gina não podia fazer nada, ainda mais depois dela ter sido vítima do diário, vítima do Voldemort, a senhora Weasley estava mega em cima, então não deixou ela fazer um monte de coisa nessa viagem. No verão de 1994, a Hermione ficou hospedada na Toca, ali quando teve a Copa Mundial de Quadribol. E nesse momento, ela e a Gina se aproximaram muito, e aí nasceu uma amizade que foi bastante duradoura. Foi a Hermione quem aconselhou a Gina da forma como ela deveria agir na frente do Harry, que ela devia seguir a vida, deixar o Harry pra lá, porque a Gina falava que gostava do Harry, o Harry parecia nem ligar pra isso, não ter consciência disso, e a Hermione falou pra ela, Gina, desencana cara, segue sua vida aí se arruma com os outros contatinhos, tá ligado? E é isso aí. E a Hermione tinha uma confiança muito grande na Gina tanto que a Gina foi a única que soube que a Hermione ia ao baile com o Victor Krum. No baile de inverno, a Gina vai com o Neville Longbottom, ela e ele tinham feito um trato, ela não poderia ir no baile por ser do terceiro ano, a não ser que alguém a convidasse, e aí ela queria que o Harry convidasse, mas o Harry e o Chongo, né? E aí ela e o Neville meio que combinaram, porque o Neville tava com medo de ir sem alguém, de ir sozinho. Ele tentou convidar a Hermione, mas a Hermione não quis, porque ela já ia com o Krum. Então a Gina, assim, foi no baile e lá no baile de inverno ela conheceu o Miguel Corner, um aluno da Corvinal, com quem ela começou a dar uma namoradinha. E isso também, ó, nem apareceu no filme. Como a Gina era mais nova ali, ela era muito tratada igual criança, principalmente pela sua família. Então nas reuniões da Ordem, ela ficava muito brava, porque a senhora Weasley mandava ela sair ali da cozinha. Teve uma hora até que o Harry pôde ficar pra ouvir algumas coisas, a Hermione e o Rony também ficaram e... A, a senhora Weasley falou que a Gina não ia ficar de jeito nenhum E ela ficou muito brava, ficava discutindo Só que ela acabou indo pro quarto E a Hermione depois contou tudo pra ela Mas ela ficava muito irritada por isso E é muito, uma pena que tenham tirado essa personalidade Tão ferrinha, tão forte Tão marcante da Gina dos filmes A Gina dos filmes parece que ela nem existe Pra falar a verdade Foi Gina Weasley quem apresentou Luna Lovegood Ao Harry e ao Neville Ali na viagem do Expresso de Hogwarts em 1995 Também foi Gina Weasley Quem levou o 
grande parte dos alunos para a primeira reunião da Armada de Dumbledore lá no Cabeça de Javali. Como ela tava ali namorando com o Miguel Corner, que era da Corvinal, ela, junto com ele, convenceu aí alguns alunos da Corvinal a aparecerem lá para a reunião. Então foi trabalho de Gina Weasley. E olha só também que incrível foi a Gina Weasley quem deu o nome Armada de Dumbledore para a Armada de Dumbledore. A Shosheng tinha sugerido associação de defesa, e aí eles falaram, é, aí a gente chama de AD, pra ninguém desconfiar. E aí a Gina fala, querendo superar a Sho ali, né, porque ela tinha um ciúminho da Sho. E aí a Gina fala assim, pô, então, armada de Dumbledore, porque é o que o Ministério teme é o Dumbledore, então a gente vai ser a armada dele. Gina, mandou muito bem no nome, muito bem mesmo. Ao longo das inúmeras reuniões da armada de Dumbledore, a gente pôde perceber que a Gina mandava muito bem em magias defensivas. Ela tinha reflexos muito rápidos, principalmente com feitiços de desarmar e um talento considerável na maldição redutora, o que deixou o Harry muito impressionado. E ela ficou tipo, é <risos> Harry, ai ai, eu sou só uma mamacita, né? O patrono de Gina Weasley é um cavalo, embora nunca tenha sido mencionado nos livros, aparece no filme, né? Ali ela conjurando o patrono, aparece um cavalo e mais tarde J.K. Rowling confirmou isso, que realmente o patrono dela é um cavalo. Em 1995 Fred, George e Harry são banidos do time de quadribol por sentarem a porrada no Draco e aí como resultado eles acabam ganhando aí esse ban da Amber de que ela era, né, uma querida. E a Gina acaba fazendo o teste para jogar quadribol. Ela entra no time como apanhadora, embora ela admitisse que preferia jogar como artilheira. Nesse ano, 95, o Harry tá meio perturbado ali, né, ligação com o Voldemort e tal, então ele decide se afastar da galera, e a Hermione convence ele a não fazer isso, então leva ele até o Rony e a Gina, e a Gina troca uma ideia com o Harry, uma ideia bem, bem sincera, assim, falando para ele que era tolice ele querer se afastar das pessoas, que ela sabia muito muito bem o que ele estava passando, porque ela já tinha sido dominada pelo Voldemort, que ela até aquele momento não tinha superado totalmente aquilo. E isso é legal porque a Gina vai amadurecendo, vai evoluindo ao ponto, tipo assim, nem conseguia falar, olhar o Harry quando ela era mais nova, ao ponto de, pô, mostrar pra ele que as coisas não funcionam daquele jeito, que podia ter uma outra saída e mostrando a força dela. Isso é muito legal. O primeiro jogo de quadribol da Gina na Grifinória foi contra a Lufa-Lufa, embora ela tenha capturado o pomo de ouro, a Grifinória perdeu a partida. Sua segunda partida de quadribol foi contra a Corvinal, ela enfrentou o Xoxeng e a Grifinória venceu. Com o time da Grifinória ganhando a Taça das Casas e a Corvinal sendo derrotada, o Miguel Corner, que era o namorado da Gina e era da Corvinal, ficou meio bravinho assim e a Gina olhou pra ele e pensou assim, ah mano, eu ganhei, você tá aí todo boladinho porque seu, sua casa tomou um pau? Vai passear, vai. E aí ela deu um pé na bunda dele. É isso aí, Gina. Tá certa mesmo. Quando a armada de Dumbledore é capturada e o Harry, o Rony e a Hermione levam a Amber pra Floresta Proibida lá, pra uma armadilha, a Gina fica presa com os outros membros da armada lá na sala da Amber e, nesse momento, ela demonstra que também tem uma azaração que ela é muito, muito fera, que ela manda muito, que é a azaração de rebater bicho papão. Não é ridículos, não. É uma azaração conhecida como Bat Boggy. Ela faz com que morcegos saiam do, das narinas das pessoas. E a Gina manda bem demais nisso. Ela usa essa azaração no Draco. Infelizmente, no filme, os créditos foi dado a Ron Weasley por dar vomitilhas ali pra eles. E não a Gina tendo sido muito, muito irada, fazendo morcegos gigantes saírem do nariz do Draco. Gina foi muito importante na batalha do Departamento de Mistérios. Ela até teve o tornozelo quebrado. No filme, eles dão uma importância ali pra ela, fazendo aquele reducto que destrói tudo. Mas no livro, quem faz aquilo, eles fazem juntos. A Luna faz isso num planeta lá, numa, numa miniatura de Júpiter, se eu não me engano. E aí, um Comensal da Morte tá segurando o tornozelo da Gina e esse feitiço da Luna acaba quebrando o tornozelo dela. Na volta às aulas de 1996, Zacarias Smith, um aluno da Lufa-Lufa, que era membro da Armada de Dumbledore, tava enchendo o saco da Gina no Expresso de Hogwarts, perguntando o que tinha acontecido na batalha do Departamento de Mistérios. Nessa época, a Gina tava meio de namoro ali com o Dino Thomas. E o Zacarias Smith tava ali, pentelhando, enchendo o saco e tal, e a Gina usou a azaração de rebater bicho-papão nele também, fazendo o morcego sair da narida do 
do moleque, das ventas, tudo dele ali. E o professor Horácio Slughorn viu isso, convidando assim a Gina pra participar do clube do Slug mais tarde, porque ele ficou impressionado como ela fazia aquela magia tão bem. E olha a Gina e o Zacarias Smith aí de novo, num jogo contra a Sonserina, a Gina arregaça ali como artilheira, né? Ela passou a ficar no time como artilheira, não mais como apanhadora. E ela tá ali fazendo, fez um monte de gol contra a Sonserina e o Zacarias Smith, quem tava narrando o jogo e fazendo vários comentários maldosos sobre a Grifinória. E a Gina na vassoura passa de propósito ali onde ele tá na arquibancada e dá um encontrão nele. Em um dos jogos de quadribol contra a Lufa-Lufa, o goleiro reserva, que era o Cormac McLaggen, vai jogar ali no lugar do Ron e ele pega o taco de um dos batedores e acaba acertando o Harry com um balaço. E o Dino, que também tava no time, jogando como artilheiro reserva no lugar da Katia Bell, que tava lá no hospital, fica rindo disso. Ele acaba rindo do Harry sendo acertado pelo balaço, mano. Tipo, Dino, qual o seu problema, maluco? E aí a Gina brigou com ele por causa disso. Ele e a Gina tiveram uma treta. A Gina acaba terminando com o Dino porque quando ela vai passar pela, pelo retrato da mulher gorda, o Harry tá de capa de invisibilidade e acaba tropeçando esbarrando no Dino e o Dino empurra a Gina. E aí <risos> ela acha que ele empurrou ela e termina com ele, tá ligado? Tipo assim, mano, qual foi? Você tá me empurrando, maluco? Você tá louco? E aí ela foi e terminou com o Dino. E aí o Harry acaba sendo suspenso do time de quadribol porque ele ele usa o Sectum sempre no Draco e ele não joga a final, mas a Gina joga a final e arrebenta e a Grifinória ganha a Taça das Casas e aí o Harry que aquele ano inteiro ficou tipo, meu Deus, a Gina, meu Deus como a Gina é incrível, ai meu Deus, Gina, olha a Gina, olha como a Gina é perfeita, ai eu não posso sentir isso pela Gina, ela é irmã do meu melhor amigo, ai olha a Gina, meu Deus Gina, a Gina veio e encontrou ele no salão comunal lá na comemoração, os dois foi um pro outro assim, a Gina foi, tacou um beijão nele, tacou um beijão no Harry, na frente de todo mundo, o Ron ficou com uma cara de pamonha, sem saber o que tava acontecendo, mas esse foi o verdadeiro beijo de Gina e Harry, que finalmente aconteceu por conta da Gina, obviamente, que se dependesse do Harry, coitado, e foi substituído por isso nos filmes maravilha. Durante a batalha da torre de astronomia a Gina participou, isso não, também não mostra no filme, mas a Gina participou lá, quando os comensais da morte invadiram, e ela tomou um pouco de Félix Felices que o Harry deixou pra ela, pro Rony, pra Hermione e pro Neville então eles tomaram ali, o Harry tinha tomado só um gole lá pra ir conseguir a memória do Slughorn, e guardou o resto e aí ele deu esse restante pra eles uma pena que também tenha sido cortado do filme quando o Harry não volta pra Hogwarts e vai caçar as Horcruxes, a Gina é quem lidera a armada de Dumbledore junto com o Neville e com a Luna. Inclusive, eles invadem o escritório dos diretores lá, onde o Snape ficava, para tentar roubar a espada de Gryffindor, porque sabiam que o Harry precisaria. O testamento foi lido na toca, a casa da Gina, então a Gina sabia que o Harry precisaria da espada para alguma coisa. Durante o recesso de Páscoa, a Gina tava lá na toca, e aí a família Weasley teve que acabar se escondendo, né? Porque foi descoberto que o Ron tava com o Harry, e aí todos eles estavam procurados, eles ficaram em perigo, então a Gina, junto com a família, foi para casa da tia Muriel. Em 1 de maio de 1990, 98, quando o Harry retorna a Hogwarts, o Neville, cumprindo sua promessa, comunica a Gina de que o Harry tinha retornado. No filme, só aparece ela lá, como se ela já estivesse lá em Hogwarts de boa, mas não. O Neville aciona a Gina pelo galeão falso lá da armada de Dumbledore. Inclusive, também é assim que ele chama a Luna e o Dino. Também tem uma parte da Gina nesse momento que foi cortada dos filmes que eu adoro, que é a Shosheng falando que ia ajudar o Harry aí lá na sala da Corvinal, e a Gina fala, não, a, a, a Luna vai, a Luna vai, não é a Luna, você ajuda o Harry, não é? É, tipo, isso é muito legal, cara, é muito legal. Os membros da armada de Dumbledore vão chegando ali, Ordem da Fênix também chegando, porque o Neville falou que ia começar a batalha, que eles iam se preparar pra batalha, que o Harry tinha voltado, que eles iam resistir. Só que quando a Gina tá ali, a senhora Weasley chega, o Arthur chega, eles falam, não, cara, você é criança, você é menor de idade, você não pode estar tá aqui. E aí eles começam a discutir e a Gina é proibida de lutar, é, eles querem mandar ela de volta pra casa e ela surta falando que ela não ia pra casa porque a família dela tava toda ali, como que ela ia se sentir sozinha em casa, sem notícia, sem saber o que tava acontecendo, que ela não ia. E aí o Lupin sugere que ela ficasse ali na sala precisa, não participasse da batalha, mas que ficasse ali. É uma pena isso não estar no filme, cara, é uma pena. Num período ali da batalha, o Harry vem utilizar a sala precisa, e para isso todo mundo tinha que sair. Quem tava na sala precisa era a Tonks, que tava chegando, a Augusta, que era a avó do Neville, e a Gina, que tava ali esperando. Então ele pede pra Gina sair da sala, mas que não era para ela entrar na batalha, que era para ela voltar pra sala. A Gina pegou e falou, não, tranquilo, vou voltar assim. Beleza. 
É nóis. E aí ela foi e entrou na batalha de Hogwarts e não voltou mais. Gina, Hermione e Luna duelam contra a Bellatrix Lestrange. Isso também é uma coisa muito irada que ela faz. Uma vada quedavra da Bellatrix passou a centímetros da Gina. Tipo, um pouquinho mais pro lado. Tinha matado a menina. E aí o negócio ficou louco que a Molly entra lá e acaba protagonizando uma das cenas mais memoráveis aí. Tanto do livro quanto dos filmes de A Minha Filha Não, Sua Vadia. Após o fim da Guerra Bruxa, Gina Weasley se dedica à sua carreira profissional no quadribol e ela passa a jogar profissionalmente no time inteiramente feminino chamado Arpias de Holyhead. O time de quadribol inteiro só tem mulher, velho. E detalhe, Arpias de Holyhead é um dos melhores times de quadribol que existe. E a Gina teve uma carreira brilhante enquanto jogadora. Obviamente, ela e o Harry continuam juntos, né? Enquanto ela tá ali na sua carreira de quadribol, o Harry na carreira de Auror, eles ali têm o, o relacionamento deles, eles acabam se casando eventualmente, e então eles têm três filhos. Quando a filha da Gina e do Harry nasceu, a mais nova, a Lillian Luna Potter, ela decidiu que era hora de se aposentar do quadribol para se dedicar ali, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos. Mas ela não deixou de trabalhar não, ela só saiu do quadribol, que era uma coisa mais violenta, mais, mais conturbada ali, mas ela passou a ser correspondente esportiva do jornal Profeta Diário, ali falando sobre quadribol, da parte de esportes. Durante a Copa Mundial de 2014, que aconteceu no deserto da Patagônia, na Argentina, inclusive, a Gina participou ali como correspondente esportiva e ela escreveu sobre vários dos jogos, ela respondeu comentários maldosos da Rita Skeeter, que também estava junto com ela ali na narração, na cobertura da Copa Mundial. E, inclusive, a Gina deu, pelo que se entende aí, a Gina deu uma enfeitiçada, lançou algum feitiço na Rita Skeeter, porque ela fala que a Rita ficou inexplicavelmente doente, de repente, assim, porque a Rita ficava falando que o Harry estava sedento por publicidade na Copa Mundial e a Gina foi lá e acabou defendendo o marido dela. Um fato muito legal também sobre a Gina é o que a própria autora J.K. Rowling diz sobre ela. Olha só. O plano, o que realmente espero ter cumprido, é que o leitor, assim como o Harry, aos poucos, descubra que a Gina é a garota ideal pra ele. Ela é durona, mas não de uma forma desagradável e sim corajosa. E ele precisa estar com alguém que suporte as exigências de estar com ele. Porque Harry é um namorado assustador de várias maneiras. Ele é um homem marcado. Eu a acho engraçado e acho que ela é muito afetuosa e compassiva. Essas são coisas que Harry requer em sua mulher ideal. Mas eu senti, inicialmente, que ela estava apavorada com a imagem dele. Quer dizer, ele é meio que um deus do rock para ela quando o vê pela primeira vez aos 10 ou 11 anos. E ele é de fato um garoto famoso. Então Gina teve que passar por uma jornada também. Sinto que ela e Harry são totalmente iguais. Eles são dignos um do outro. Ambos passaram por uma grande jornada emocional e realmente superaram muitos delírios juntos. Então gostei de escrever isso. Eu realmente gosto muito de Gina. E por último, mas não menos importante, também palavras da autora J.K. Rowling, Harry e Gina sempre foram feitos para ficarem juntos. Achei que isso fosse óbvio, mas aparentemente houve guerras na internet por conta disso. É, mano, a Gina e o Harry, eles foram escritos um para o outro, eles foram criados um para o outro. E é muito legal ver realmente a evolução dos dois personagens, o Harry percebendo que gostava dela, começando a gostar dela, ela tendo essa, esses sentimentos por ele, mas vivendo a vida dela totalmente e tipo focando total ali na, na, no crescimento dela, no desenvolvimento dela, tipo, era uma coisa meio assim, eu gosto do Harry, mas eu gosto mais de mim, então é isso sabe, a Gina era bem desse jeito e putz, uma personagem muito, muito muito legal que infelizmente nos filmes teve o papel assim, simplesmente destruído mas tudo bem, a gente sabe como a Gina é de verdade na história original. Então é isso, meus bruxos. Esses foram alguns fatos, curiosidades e coisas deixadas de fora dos filmes sobre Gina Weasley. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, por favor, deixa o like nesse vídeo, porque me ajuda pra caramba. Não esquece de se inscrever aqui no Caldeirão Furado. E um feliz aniversário pra Gina Weasley e pra você que hoje também está fazendo aniversário. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá. Mal feito feito.